ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அ கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர்லேயே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள ஒரு கான்செப்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து மெயினாக வந்து நான் இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சில சில பழைய விஷயங்களை நான் வந்து ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஸோ நம்ம வீடியோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டாராக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டாக இருக்கட்டும் இண்டக்ஷன் மோட்டரை பற்றி சிங்கிள் ஃபேஸாக இருக்கட்டும் த்ரீ ஃபேஸாக இருக்கட்டும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸோட கொஞ்சம் வந்து ரிமம்பர் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரீல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இந்த ரெண்டுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் கரெக்டாக ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ரெண்டு டைப் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மோட்டர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டார்க்கு தான் ஸோ ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வேறஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீல் கேஜ் ஸ்க்ரூல் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ஏன் வந்து ஸ்டார்டிங் டார் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஷார்ட்டட் அதாவது வந்து ரோட்டாரோட எண்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து சில அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் வேறு ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆட் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸஸ் கரெக்டாக ஸோ ஒரு மோட்டரை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து ஹையாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாங்கிறத வந்து ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பொறுத்த மட்டில் உள்ள அட்வான்டேஜ் ஸோ அந்த ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டாரில் தான் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க ஸ்டார்டிங் கண்டிஷனில் ஹை ஸ்டார்டிங் டார் கக்கர் ஆனதுக்கப்புறம் மோட்டார் நல்லா ஒரு நார்மல் ரன்னிங் கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டாரை நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் அவுட் ஆஃப் த சர்க்கிட் கொண்டு போயிடலாம் பட் இப்போ நம்ம இதை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் அதாவது வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ இந்த ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் அதிக மோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்தால் ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து ஹையாக இருக்கும் அதே வந்து இந்த ரோட்டாரோட ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபில்ஸ் லோட் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் ஓகேவா அதே மாதிரி லாஸ் வந்து அதிகமாகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரோட்டார் சர்க்கியூட்டில் அப்படியே இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அவுட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் எடுக்கணும் நார்மல் கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அதில் ரிஸ்க் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பொறுத்த மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளால் வந்து ஆட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதில் எக்ஸ்டர்னலில் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம ரன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை அப்படி தான் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் என்ன வந்து அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த மோட்டார் இஸ் அஃபெக்டட் கரெக்டாக எப்போதுமே நம்ம வந்து மோட்டார் ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரோட்டாரோட கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நாம் இந்த மோட்டார்லாம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ரோட்டாரை நம்ம டச் பண்ணாமலேயே நாம் வந்து இந்த மாதிரியான எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து ஹை பண்ண முடியாதா நம்ம வந்து மோட்டாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெல் யூஆர் இந்த கரெக்ட் வீடியோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் கரெக்டான ஒரு பேஸ்க்கு தான் வந்திருக்கீங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ரோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனான டீப் ரோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போகிறாங்க டீப் பார் ரோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து என்ன கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ரோட்டார் வந்து ரோ எப்படி ஒர்க் ஆகும் இந்த டைப் ஆஃப் ரோட்டார் உள்ள மோட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் இந்த ஸ்கின் எஃபெக்டை பற்றி நான் லைட்டாக சொல்கிறேன் பட் இந்த ஸ்கின் எஃபெக்டை பற்றி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம
ஃபை அதிகமானால் இது அதிகமாகும் இண்டக்டன்ஸ் அதிகமானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் வந்து கம்மியாகிடும் ஏன் அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு இண்டக்டன்ஸ் ஸோ உள்ளே வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதிகமாக லிங்க் ஆக லிங்க் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ கரண்ட் வந்து கம்மியாகும் அதே நேரத்தில் வெளியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து அவ்வளோ வந்து லிங்க் ஆகாது ஸோ கரண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக முடியும் ஏன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து இண்டக்டன்ஸ்னாலே என்ன அப்போஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட்னா அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கின் எஃபெக்ட் கிடையாது ஏன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த வீடியோ நான் சொல்ல மாதிரி இந்த நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ வாங்க அடுத்தது இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன இந்த ரோட்டாரோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்கிறேன் வெல் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டாரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு முதலே தெரிஞ்சுட்டு இந்த ரோட்டார் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டைப் ஆஃப் மோட்டார் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு ஸோ இந்த ரோட்டார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டீப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து டீப்பாக இருக்கும் இந்த மோட்டாரோட பார்ட் அப்படின்றது ஸோ கண்டக்டர்ஸ் மாதிரியே ஸ்ட்ராண்டாக தான் இருக்கும் ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக இருக்கும் அல்லது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அதில் வந்து பார்ட் பை பார்ட்டாக இருக்கும் மூணு எலமெண்ட் இங்கே வந்து இருக்குது ரோட்டாரில் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ என்ன சப்ளை கொடுத்தோன்னே என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோ இந்த ரோட்டாரில் லிங்க் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒரே இடத்துல கம்மியாகவும் இன்னொரு இடத்துல அதிகமாகவும் இருக்கும் விச் இம்ப்ளைஸ் தட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸஸ் நான் யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எப்படி வந்து நான் யூனிஃபார்ம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சைடில் எல்லாமே நான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் சைடில் நோட்ஸில் எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கிளியராக தெரியாமல் இந்த கான்செப்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏல வந்து கம்மியாகவும் சீல வந்து மேக்சிமமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது ஏ வந்து மேலே இருக்கு சி வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கு பி வந்து சென்ட்ரல் இருக்கு சென்ட்ரலில் வந்து ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக வந்து லிங்க் ஆகும் ஸோ லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏல வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏல வந்து லீக்கேஜ் இண்டக்ஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ளக்ஸ் வந்து பொதுவாக வந்து இன்னர் கண்டக்டர் தான் எப்போதுமே வந்து அதிகமாக லிங்க் ஆகும் அவுட்டர் கண்டக்டர் அவ்வளோ தூரம் அதால் வந்து லிங்க் ஆக முடியாது ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப்பராக உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதிகமாக லிங்க் ஆகுமே தர அவுட்டராக உள்ள அதாவது வந்து ஓப்பனாக உள்ள மேலே டாப் லெவலில் உள்ள எலமெண்ட்ஸில் வந்து அவ்வளோ வந்து லிங்க் ஆகாது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சீலை வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகுது அதனால மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் தட் லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு கரண்ட் லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல கரண்ட் வந்து கம்மியாக ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா அது ஸோ லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் எங்கே மேக்ஸிமாக இருக்கும் அங்கே கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எங்கே லீக்கேஜ் இண்டக்டன்ஸ் மினிமமாக இருக்கும் அங்கே வந்து கரண்ட் வந்து மேக்ஸிமாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த எலமெண்ட் ஏ இஸ் மேக்ஸிமம் வேறு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த எலமெண்ட் சி இஸ் மினிமம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அக்கர் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன் ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மேக்ஸிமமாக இருக்கிறதுனால இது என்ன வந்து மீன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்டர் கண்டக்டர் அதாவது வந்து அவுட்டர் எலமெண்ட் டாப் லெவல் எலமெண்ட்டில் கரண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டு ஆன் தி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் கரெக்டாக ஸோ இது இப்படி தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டார் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ரோட்டார் வந்து நார்மலான ஒரு ரோட்டார் மாதிரி தான் வந்து ரன் ஆக போகுது பட் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கின் எஃபெக்ட் நடக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷனில் ஸ்கின் எஃபெக்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ரோட்டார் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து முதல்ல அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வந்து ரோட்டார் வந்து சுத்தாமல் இருக்கும்போது ஸ்கின் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸ்கின் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு நடத்தும் கரண்ட் வந்து வெளியில் அவ்வளோ அவுட்டரில் வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் ஆகுதுன்னு நடத்தும் அப்போ இன்னரில் வந்து கரண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நடத்தும்
ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரோட்டார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்குது ஸோ இதை கன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது அதுவும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸான ஒன்று தான் ஸோ அது என்னங்கிறத நான் சர்ப்ரைஸாக நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ஸ்னாப்சாட் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம்னு எல்லாத்துலேயுமே ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் சால்வ் பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பேன் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ என்ன வீடியோஸ் வேணும் மேலும் மேலும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை சீக்கா ஸ்டீக்கர் பாய் ஜியோ ஸ்டேக் ஹோம